はいいろじゅあんてわかしにプレミクルがしにだしゅくるがねんちゃらディスチャペンさんがねんてんてチャンシングファイネスタティスあたのそうせっちゃすくのだねさるきあねぶとだいじすリスチャプコントポテエラーアサリーフェイマスアーティストエブロウマナアンテトントントントイディロウトントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントインダストリーのチャラフェマスインクローター、フェミリアルパーソンスインクローター、ワールドソーシェッジェスコード、ワールドポジションセットラウンデービーアンテー、アネブルトダイジェストサルウン、トーバサルウン、デア、ベリー、タレンテッド、デア、ベリー、グレートピープル、チャラハンバー、アンテバラ、ライフスタイル、アンタブーダー、ミッドルクラスカニー、ローエルミッドルクラスカニー、アサンダブー、ワールドライフスタイル、アンタバーアンテンデー。ワールドペインのワールドクラーイトラーインテイデイポトンタラーモノテモノジアカンバリウッドアクトスビルランダルゴダーソーセイトイドトンテアネブルトエクスプレスマイウォーツイソシャンシングモノチチョレムビーモノナビンポリシェティトナビンモノディグダチャリエージェントサイシングワサンダンフランコンタサイマナナビンポリシェティチェスナビンのシュシャンカルスチェスナムビチチョレアチチョレムビメインコンセプトパカンベルトダントロイスサイダルテンデンシスオトゥスサイダルドドゥアンジェペスントンディアンデシュシャンキアンタイディガプレシャティスコシャンサンガタレマヨンテエクスペクチェイレニインスチェンスチャラチャラダルトナイ प्रेमी कुड़ वन कुंटा ना सिनेमा लो प्रभुदेव वो डायलॉग अंटर आवेश मचना को पोचना प्रेम मचना आनंद मचना ओके टेन सेकंड्स मेरो काउंट चेंडी आ दांत लो मी ट्वेंटी डिशेस सुनना वड़ा कंट्रोल ऐप होते हैं जी पर टेन सेकंड्स काद वालो आवर्स टुगेदर डेज टुगेदर आलोचित सुनता आइना सरे वड़ा कंट्रोल चेस डॉक्टर मुखर्जी का रूप पंतोन्ना रू आई तो आई नो कसारे मार्ट लड़ दामु जस्ट वेट एंड जस्ट अंटे मध्यान नंची ये लाइव को रिंची इज्जत को ने नो रिसर्चेस इन दांत लो नॉट ओनली यूथ इस सुसेडल इधी लो सुसेड के प्रेरे पिंचर बन्ना वालो नॉट ओनली यूथ 92 इयर्स जेरी स्टिलर अने आर्टिस्ट Uh, one of the finest uh, artists and uh, he acted in many movies, Jerry Stiller. 92 years low, suicide just not done. And a youth ne kadu, e ruthul ne koda, a suicidal tendency ne de provoke chest on the endu provoke chest on the reason ending. Manaki mano ante ninda munga ka chale ante no katan taru. दांतों तीखने वाले के तपो लोट ना ऐंटी नज़लों दिग्गत तपो लोट तेली दो अंटारो आप पेन ने ये दी लोपल वन्ना वाले के तेलस सुन्दे एक्सेप्ट इट मी पेन मेरे ऐंटो पेन आने भविष्य ना रो ये ऐंटी आने दी कने नाईट आउट उन्दी मले तेला तुम्हें गुड पेट कोण्डे एवरी टाइम नाईट आया का तेला को आकृति टाइम नहीं, मानों बेर चेगले कितने डेफिनेट का रोशनी अंटे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, डे उच्चस सुन्दर लाइट उच्चस सुन्दर, आकाश का टाइम नहीं मानों कंट्रोल चेस को गले कितने बाउंड करने, फाइन, एंड को ब्रांड एंड ये पे सी फेमस सिंगर इज नॉट इवन ट्वेंटी नाइनटीन इयर्स 1920 years low pay, he committed suicide. Yeah, Hollywood is a good idea. Hollywood is a good idea. I don't know if I'm a good idea. I don't know if I'm a good idea. 
కొంతమంది యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే యూత్ అవ్వచ్చు నా ఏజ్ వాళ్ళు అవ్వచ్చు కొద్ది ఇంకా సీనియర్స్ అవ్వచ్చు ఇందాక చెప్పారు ఫటాఫట్ జయలక్ష్మి గారు ఈ ఫటాఫట్ జయలక్ష్మి గారు ఫస్ట్ మన ఇండస్ట్రీని కలిపిందమ్మా ఆమె సూసైడ్ అనేది తర్వాత సిల్క్ స్మిత తర్వాత హాలీవుడ్ అమితాబ్ గారితో ఆర్జీవీ మూవీలో మెరిసిన జియా ఖాన్ మొన్నటికి మొన్న విజయ్ అని ఒక ఆర్టిస్ట్ అల్లరి రవితో అల్లరి రవిబాబు గారి మూవీలు కూడా యాక్ట్ చేసేటప్పుడు కష్టాలు నష్టాలు ఉంటూనే ఉంటాయి ఉండాలి అవి ఉంటేనే ఉగాది పచ్చడి తింటుంటాం కదా ఉగాది పచ్చడి పరమార్థం అదే తీ పీపులు పూచేది ఇవన్నీ కూడా అంటే అన్ని రుచుల సమ్మేళన జీవితం ఆ కొద్ది దానికి ఎమోషన్ అయిపోయి కంట్రోల్ చేసుకోలేక సూసైడ్ చేసుకో సూసైడ్ ఎంతసేపు చెప్పండి జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఆ పెయిన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ద పీపుల్ హూ ఆర్ లవింగ్ యూ మిమ్మల్ని ప్రేమించే వాళ్ళ పెయిన్ జీవితకాలం ఉంటుంది కదా ఆ కాస్త దాన్ని ఆలోచించగలిగితే ఎంత బాగుంటుంది ఇది చాలా బాధాకరం బాను నువ్వు చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు ఈ ఒడదుడుకులు అన్నిటిని కూడా అధిగమించేలాగా ఉండాలి తట్టుకునేలాగా ఉండాలి ఉదయ్ ఉదయ్ కిరణ్ సినిమా ఆర్టిస్ట్ అది కూడా మనకు బాధాకరమే మొన్న విజయ్ సో ఒక సీజన్ లో దివ్య భారతి విజయ్ బాగా తెలుసు అనుకుంటా విజయ్ బాగా తెలుసు ఆ జమినీ టీవీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు బాగా రెగ్యులర్ గా కలుస్తుండేవాడు అప్పటికే బొమ్మరిల్లు సినిమాలో మంచి మంచి క్యారెక్టర్ చేసి బాగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు బాగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు తర్వాత దివ్య భారతి ప్రత్యూష నాకు ఇంకా బాగా బాధ అనిపించేది ఎవరిదో చెప్పనా రంగనాథ్ గారు కొన్ని ఏళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాలు పరిశ్రమ ఏలి చివరి దశలో అసలు ఆయన హ్యాంగ్ చేసుకోవడం అన్నదాన్ని అసలు నేను తట్టుకోలేను రంగనాథ్ గారితో నాకున్న అనుబంధం ఏంటి అంటే ఈటీవీలో ఉన్నప్పుడు విలనీయం అని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉండేది ఆ విలనియం ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఆయన రుక్మిణి అపార్ట్మెంట్స్ యూస్ కూడా బస్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర రుక్మిణి అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉంటేవాళ్ళు ఆయన ఆయన ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది ఇంటర్వ్యూ అయితే పిచ్చపాటి మాట్లాడుకుంటూ నీకు ఆశ్చర్యం కలగవచ్చు ఏంటంటే ఈ చిన్న అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటున్నాను అప్పటికి వాళ్ళు ఆవిడ బెడ్ రీ నేను పాపం దాదాపు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఆవిడకి సర్వ్ చేశాడు ఆయన ఎలా చేస్తుందో చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఆవిడ బట్టలు ఆరేస్తూ ఆ దండ మీద బట్టలు ఏదో ఆరేస్తూ అక్కడి నుంచి జారిపడింది అట వెళ్ళి మించి పడిపోయి కాళ్ళు చచ్చబడిపోయాయి అల్లు మీద అయిపోయింది అన్నతు ప్రసాద్ గారు అనుభవించిన సేమ్ ఫీలింగ్ అన్నతు ప్రసాద్ గారు ఇంకా బెటర్ ఆవిడ మాత్రం బెడ్ రీడ్ తల్లి పసిపిల్లలకి అయితే ఆయన అంటే నన్ను ఆయన రంగనాథ్ గారికి నాకు కొంచెం కన్వర్సేషన్ గురించి వాట్ యువర్ స్టెల్లింగ్ ఏదో ఇంత చిన్న ఇంట్లో ఉన్నాను కదా మీరు కనిపించవచ్చు అంటే ఈలోపు నేను ఒక టూ అవర్స్ ఏమన్నా టూ అవర్స్ లో ఒక అరగంట లోపలికి పోయి వస్తూ ఉన్నారు ఆయన ఏంటి సార్ అంటే బాధ చెప్పుకుంటూ చేయి చూపించాడు నా చేతిలో ఏదో కత్తెరలు ఏవో ఉన్నాయి అన్నాడు ఆయన నాకెందుకో ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది కత్తెరు ఏంటి అని చెప్పేసి సరే అని చూసి నా చేయి చూడండి సార్ అంటే నీకు ఉన్నాయి బాను కత్తెరలు మన చేతిలో లక్షలు వచ్చినా కూడా ఉండవు వన్ రూపీ కూడా చేతిలో ఉండదు సరదా గడిచిపోయిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు మెసేజ్ పండగలకు ఇది చేసేవాడిని తప్ప ఆయన ఇక్కడ నుంచి అనేది మన ట్యాంక్ బండ్ బయపెట్టే షిఫ్ట్ అయిపోవడం వాళ్ళు ఆవిడ చనిపోయాక ఒంటరిగా ఉండడం ఆయన ఒక్కసారి హ్యాంగ్ చేసుకుంటే భరించలేకపోయా ఎందుకంటే హీఈస్ ద మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ ఏబిఎన్ లో కూడా ఒక షోకి దేవుడు దేవుడికి తేడా ఏంటి ఒక అద్భుతమైన ఇది చెప్పాడు అంటే 
మెచ్యూర్ పర్సన్స్ కూడా ఇలా ఎందుకు వాళ్ళు ఇచ్చేస్తుంటారు సో సెలబ్రిటీ సొసైటీలో మా చాలా కొన్ని వేల మందిని కలుస్తుంటావు కదా సుశాంత్ గురించి సుశాంత్ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే మొన్నటి చిచ్చోరే మూవీలో మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఇది సూసైడల్ టెండెన్సీస్ మీద ఇంత విన్నా ఇంత తెలిసినా కూడా ఎందుకు అలా చేస్తుంటారు అంటే నువ్వు చూసిన పరిచయాల్లో నీకు తెలిసిన మనుషుల్లో నేను నేరాలు గోరాలు చేసినప్పుడు రోజు కొన్ని వందల ఇన్సిడెంట్స్ ఇట్లాంటి చూసాను పీపుల్ అనేబుల్ టు కంట్రోల్ అన్నది నీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఒకటే దానికి ఒక ట్యాగ్ లైన్ పెట్టారు ఏంటంటే డిప్రెషన్ అని పెట్టారు అంటే పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోకుండా డిప్రెషన్ అనే ఒక టైటిల్ తగిలి ఇచ్చేసారు అది అంటే పూర్తిగా అనుకోవటానికి లేదు చాలా రకాల కారణాలు ఉంటాయి చాలా రకాల కారణాలు ఉంటాయి సో డిప్రెషన్ ఒకటే కాకపోవచ్చు అని ఎవరైనా సూసైడ్ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమో తెలవట్లేదు ముందు కనీసం ఒక ఒక డైరీ తన భావాలని ఒక పేజీల్లో రాసుకొని ఉంటే ఎవరైనా సరే ఒక టైం వచ్చేసరికి అది ఖచ్చితంగా డైరీ అనేది మనసులో ఉన్నది రాసుకునే సిస్టమ్ ఉంటుంది అది అప్పుడు తెలుస్తుంది ఏమో అనిపిస్తుంది కానీ సూసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ కాకాలే తెలుసుకోలేదు వసంత్ వసంత్ చంద్రిక గారు అని చెప్పేసి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ మాట్లాడారు లోన్లీనెస్ అనేది కూడా కారణమా లోన్లీనెస్ అనేది ఖచ్చితంగా మనుషుల్ని డిప్రెస్ చేస్తుంది అది ఒప్పుకుంటాను అందుకే నలుగురులో తెలియాలి నలుగురులో కలవాలి అంటుంటారు సో తన లైన్ లో తీసుకుంటావా లైన్ లో తీసుకుంటా ఒకసారి కాల్ ముఖర్జీ సార్ సో మంచి మంచి టాపిక్ తీసుకున్నారని కూడా కామెంట్ చేస్తున్నారు ఎవరు గుడ్ టాపిక్ అన్నారు అయితే వసంత్ ఇంకొకటి ఐఎస్ రావు గారు శ్రీశ్రీ గారికి మంచి అంటే శ్రీశ్రీ గారి బంధువు ఆయన మిత్రులు కూడా ఆయనకి చాలా పెద్ద ఆయన పెద్దవారు వారు కూడా ఉన్నారు ఐఎస్ రావు అంకుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ అవర్ లైన్ ఓకే వసంత నాకు అంటే ఇంట్లో చెప్తున్నారు దీపిక పడుకొని కూడా ఒకసారి సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని మంచి బయటకు వచ్చి నాలాగా ఇంకెవరు ఇలా సూసైడ్ అటెంప్ట్ కి అటెంప్ట్ అవ్వద్దు అని దానికి ఒక సమయం గుడ్ గుడ్ మంచి టాపిక్ ఇది సూసైడల్ సూసైడ్ నుంచి ఎస్కేప్ అయిన వాళ్ళు సర్వైవర్స్ అని చెప్పేసి మనందరికీ తెలిసిన జయసుధ గారు జయప్రద గారు ఓపెన్ గా నేను భరత టీవీలో జయసుధ గారు ఓపెన్ గా వచ్చి చెప్పాను నేను సూసైడ్ సర్వైవర్ ని జయప్రద గారు షో చేస్తూ తన ఓన్ ఓన్ ఏదో షో చేస్తూ ఐఎమ్ ఆల్సో సూసైడ్ సర్వైవర్ నేను ఆ సెకండ్ వాళ్ళకి ఏంటి అంటే దే ఆర్ అన్ఏబుల్ టు కంట్రోల్ దేర్ ఎమోషన్స్ వాళ్ళు చెప్పి అంటే ఎంతసేపు మనం సెలబ్రిటీస్ మీద ఇది చేసుకుంటున్నాం కదా ఒక చిన్న ఓకే ఒకటే ఇన్సిడెంట్ దానికి బహురూపాలు బహు పేర్లు అన్ని కూడా ఒక లేడీ భర్త ఏదో అక్రమ సంబంధం వేరే ఆలోచించదు నా ఫ్రెండ్ జస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ మన ఖమ్మమే వెంకట్ వాళ్ళ హస్బెండ్ నీకు తెలిసే ఉంటుంది షీ కమిటెడ్ సూసైడ్ కిడ్స్ అంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి బేర్ చేస్తూ 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 కమిటెడ్ సూసైడ్ అంటే జీవితం అంత అంత చిన్న ఇదైపోయిందా అంత క్షణిగా వేషం అని కూడా అంటుంటారు 
అంటే ఆ సెకండ్స్ లో ఆ టైమ్ లో కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే పర్లేదు కానీ ఆ సెకండ్స్ లో కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే ఇలాంటి మనం చూడవలసి వస్తుంది జనరల్ గా డిప్రెషన్ లో ఉండి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవటం ఆ చెప్పుకున్న టైమ్ లో బహుశా నేను ఏదో వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయటం బయటకు తీసుకెళ్ళటం లేకపోతే ఇంకేదో ఫంక్షన్ లకి నా తోడు తీసుకెళ్ళటం తర్వాత కూర్చోబెట్టి మాట్లాడటము అంటే సూసైడ్ అని చెప్పలేను కానీ బట్ డిప్రెషన్ ఇక ఫైనల్ వాళ్ళుగా ఏమి చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉండి బాగా నిరాశ నిస్పృహలతో ఉన్న వాళ్ళని చూశాను బట్ అంటే వాళ్ళ నెక్స్ట్ స్టేజ్ నాకు తెలియదు కానీ బట్ వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయటం వాళ్ళని తీసుకెళ్ళటం వాళ్ళు తీసుకెళ్ళటం వాళ్ళకి ఏదన్నా హెల్ప్ కావాలంటే చేయటము అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆ టైమ్ లో కావాల్సింది ఓన్లీ మానసికమైన ఇది మాత్రమే ఏది మాటలు లేకపోతే వాళ్ళకి పంపిణీ ఇవ్వటము వాళ్ళకి తోడుగా ఉండటము వాళ్ళని సోలోగా ఉండకుండా వాళ్ళు ఇంకెక్కడికన్నా వాళ్ళని వేరే వేరే వాటిలో ఇన్వాల్వ్ చేయటం దాంతో ఆటోమేటిక్ గా డైవర్ట్ అవుతారు అది అలాంటి చేయాలి జరిగినాయి అలాంటివి జరిగాయి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి యాక్చువల్లీ డాక్టర్ గారు ఉన్నారు లైన్ లో బట్ ఈస్ వాచింగ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ బట్ ఈస్ అబుల్ టు జాయిన్ అస్ ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి మా రిలేటివ్స్ ఉన్నాయి రిలేటివ్స్ ఉన్న సేమ్ నాలాగే ఉంటాడు వాడు మా మేనత్త కొడుకు వినయ్ వాడి పేరు ఏదో ఇంట్లో డిస్టర్బెన్స్ తో వాడు బెదిరిద్దామని చెప్పి కేవలం బెదిరించాలి అని చెప్పేసి ఈ కన్స్యూమ్డ్ వాట్ దట్ పురుగుల మంది ఏదో పెస్ట్ సైడ్ ఏదో తాగాడు సెకండ్ టైం అది చేయడు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు మన ఖమ్మం కేర్ లేదో ఉంచారు వాడిని త్రీ డేస్ పోరాడాడు బతికించండి వాళ్ళ లాస్ట్ లో బతకాలనుంది అని చెప్పి అంటే ఆ విషయంలో అది చేసుకున్నాక ఒక బర్నింగ్ అవ్వచ్చు లేదా ఇట్లా పాయిజన్ కన్జ్యూమ్ అవ్వచ్చు చేశాక బతకాలనే ఆశ భయంకరంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి విపరీతంగా ఉంటుంది ఆ ఐసోలేషన్ స్టేజ్ అంటారు కదా రియల్లీ గిరి తెలుసు నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వాడు గిరికి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఖమ్మంలో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను గిరి వినయ్ వస్తున్నాడు అనే దగ్గరికి కాస్త కొంచెం కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడానికి కొంచెం ఎమోషనల్ గా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి వాడు మాట్లాడినా బాగుండేది లేదా నా దగ్గర నేను హైదరాబాద్ రమ్మని చెప్పి నేను ఏదో షూట్ లో ఉండి కాస్త ఇగ్నోర్ చేశాను వాడు కాల్ గిరికి డైవర్ట్ చేశాను అలా చేయకుండా ఉన్నా బాగుండేది అంటే తర్వాత రిగ్రెట్ ఫీల్ అవడం అనేది ఎట్లా ఉంటే చెప్తున్నాను ఆ కాస్త ఎమోషన్ అంటే ఒక టెన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వాడిని కాపాడుకోగలిగితే ఇలా అయ్యేది కాదు కదా అనిపిస్తుంది ఆ టైం ఏది అయితే ఉందో చాలా డెలికేట్ టైం అది ఆ టైమ్ లో వాళ్ళు బట్ ఒంటరితనాన్ని వాళ్ళు ప్రేమిస్తారు ఒంటరితనాన్ని ఒంటరిగానే ఉండడం ఇష్టపడతారు వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళని మనం కనిపెట్టడు కనిపెట్టాలంటే దానికి కోర్సు ఉంటాయి ఉంటాయి కదా ఆ కోర్సు తీసుకోవాలి అవన్నీ చేయాలి తర్వాత చంద్రిక గారు లైన్ లోకి వస్తాను అంటున్నారు చూడండి ఒకసారి తర్వాత నా ఫ్రెండ్ కూడా క్లాస్మేట్ పేరు చెప్పొద్దంటే మన ఖమ్మం కాబట్టి మళ్ళా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చూస్తారు కాబట్టి చిన్ననాటి స్నేహితుడు నాతో పాటు టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నాడు ముఖర్జీ గారు మనసు సున్నితమైన పరిస్థితి ఆ సమయంలో బాగా మనసుకి బాగా చనువు చర్వ ఉన్న వ్యక్తి ఉంటే కాపాడవచ్చు అని చెప్తున్నారు మన సమ్ మెసేజ్ లో అదే చదువుతున్నాను అదే అది కూడా కరెక్టే తను కూడా చెప్తున్నా మా ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్ చిన్నప్పటి నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నాం ఫ్రెండ్ తర్వాత మంచి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి చాలా ఆస్తులు ఉన్నాయి వసంత్ ముఖర్జీ సార్ వస్తున్నారా ఒక టూ మినిట్స్ మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ టు యూ ఓకే డన్ 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 ఒక టూ సెకండ్స్ లో క్లోజ్ చేస్తా మా ఫ్రెండ్ తను పురుగుల మందు తాగి చనిపోయాడు నా క్లాస్మేట్ తర్వాత అంటే ఎందుకు తర్వాత ఎందుకు చనిపోయాడు అని చేస్తే సమ్ ఏదో ఒక ప్రాపర్టీ అమ్మిన తర్వాత ఆ ప్రాపర్టీ డబ్బులు నాకు కొంచెం ఇవ్వు అని అడిగాడట అవతల వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇవ్వను అన్నారట 
దాంతో వెళ్ళి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాను చిన్న ఇది కోట్ల రూపాయలు ఆస్తులున్నాయి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒక్క ప్రాపర్టీ ఏదో అమ్మితే వచ్చిన డబ్బులు నా కొంత ఇవ్వండి అంటే తను కొంచెం డ్రింక్ చేసి పాడు చేస్తున్నాడో సమ ఏదో చేస్తున్నాడో వద్దు దాన్ని సేవ్ చేస్తామంటే నాకు ఇవ్వలేదు మీరు అని వెళ్ళి సూసైడ్ చేస్తున్నా ఓకే వేరే వాళ్ళని లైన్ లో తీసుకో మళ్ళీ నేను వస్తాను మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనమంతా ఏం ఆలోచిస్తుంటాం అంటే ప్రాబ్లం ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది దీనికి అని ఆలోచిస్తుంటాం అసలు అది కాదు దట్ ఈస్ నాట్ ది డైరెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ కి వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారు అనేది ఒకటి ఉంటుంది మీరు ఇందాక లైవ్ లో చెప్తా ఉన్నారు ఫ్రెండ్ ఒక చిన్న ప్రాపర్టీ విషయంలో చిన్న విషయానికి అని మనకి ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చిన్న విషయానికి సూసైడ్ చేసుకోవాల్సినంత ఇది వస్తుందని అంటే అసలు దానికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏ ప్రాబ్లం గురించి అయినా ఆ వ్యక్తి ఏ రకంగా రియాక్ట్ అవుతున్నాడు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే కొంత చిన్న విషయం అయినా వాళ్ళని ఎక్కువ బాధపడితే వాళ్ళు దే వాంట్ ఆ బాధ తప్పిపోవాలి అని అనుకుంటారు అనమాట ఆ క్షణంలో ఇక మనం ఈ బాధ ఎటువంటి పరిస్థితిలో పడలేము దీనికి ఒకటే ఒక మార్గం లైఫ్ ఎండ్ చేసుకోవడమే అన్న థింకింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా దాన్ని ఎండ్ చేసుకోవడానికి ఒకటే మార్గం కనిపిస్తుంది ఇంకా వేరేది ఏమీ కనపడదు మన సైడ్ నుంచి మనం ఎట్లా దాన్ని కనిపెడతాము ఎట్లా దాన్ని స్టాప్ చేస్తాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే ముందు వార్నింగ్ సైన్స్ అనేవి మనం కనిపెట్టాలి మనం వార్నింగ్ సైన్స్ కనిపెట్టాం అనుకోండి అప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఏదన్నా హెల్ప్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మోస్ట్ పీపుల్ సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ కన్సర్న్ ని ఎవరో ఒకరి దగ్గర ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు మన దగ్గర కూడా చాలా మంది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటారు ఏదో ఒక రకంగా అయ్యో ఈ బాధ భరించలేకపోతున్నాను అని అని మనం కామెడీ చేసేస్తాం యూజువల్ గా మనం ఎందుకంటే వీ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ టు డూ ఇట్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు తను ఎవరి దగ్గర అన్నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కొంచెం ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా కూడా వాళ్ళు అంటారు ఏ వాడ బికాస్ వాట్ దే థింక్ ఈస్ హీ హాస్ అబ్సల్యూట్లీ నో రీజన్ టు కమిట్ సూసైడ్ అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి బయట నుంచి చూసిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దాన్ని ఫస్ట్ థింగ్ దే డూ ఈస్ బ్రష్ ఇట్ ఆఫ్ అరే ఏం కాదురా బాబు నువ్వు వదిలేసే అని దట్ ఈస్ అ రాంగ్ థింగ్ నా అగైన్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ నాట్ హౌ బిగ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఈస్ అండ్ హౌ బిగ్ ది పర్సన్ ఈస్ థింకింగ్ దట్ ది ప్రాబ్లమ్ ఈస్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లమ్ తో తను వచ్చాడు మన దగ్గరికి వచ్చాడు చెప్తాడు ఇనిషియల్ గా అయ్యో నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఐ వాంట్ దిస్ టు ఎండ్ సమ్వేర్ అని ఆ బాధ చెప్పినప్పుడే మనం అనుకోవాలి మనం దాన్ని సీరియస్ తీసుకోవాలి మనం చాలా క్వశ్చన్స్ పాయింటెడ్ గా అడగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మనం ఇంపార్టెంట్ గా అడగాల్సింది ఏంటంటే ఏంటి ఏ రకంగా ఆపుదాం అనుకుంటున్నావు మనం చేసే తప్పు ఏంటంటే ఇదిగో ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఇది సొల్యూషన్ ఇది సింపుల్ అదేంట్రా కావాలంటే ట్విట్టర్ లో పెట్టు లేకపోతే జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు ఉన్నారు మనకు తెలుసు వాళ్ళతో మాట్లాడు ఇట్లాంటి ఈజీ సొల్యూషన్స్ ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే మనం ఈజీ సొల్యూషన్ అనుకుంటాం కదా తను ఇమీడియట్ గా ఏమనుకుంటా అంటే దే డి నాట్ అండర్స్టాండ్ ది గ్రావిటీ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్ అని అనుకుంటాడు తను ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ థింగ్ టు డూ ఎప్పుడైనా అతను ఎవరైనా చనిపోదాము అని మాట కనుక వస్తే మనం ఇమీడియట్ గా అది వినాలి జాగ్రత్తగా ఏం చెప్తున్నాడు ఏంటి అని మనకి చాలా సిల్లీగా అనిపిస్తుంది ఆ రీజన్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ మీరు ఈ సుశాంత్ చిచ్చువారిలో కంప్లీట్ డిస్కషన్ ఇదే ఉంటుంది ఎట్లా సూసైడ్స్ ని ప్రివెంట్ చేయాలి ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలి అనేదే ఉంటుంది కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ఒక్కసారి తను ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఎవరు సీరియస్ గా తీసుకోరు అండ్ వీ థింక్ దట్ హీట్ బి ద లాస్ట్ పర్సన్ టు కమిట్ సూసైడ్ దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ వెన్ ఎవర్ హీ ఎక్స్ప్రెస్ ఎస్ సమ్ హింట్ ఆ హింట్ కూడా స్టేజెస్ లో ఉంటది ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఒక చిన్న హింట్ ఇస్తారు ఓకే మనం కొంచెం లైఫ్ ఎండ్ చేసుకోవాలని ఉంది అన్నది చిన్న ఎండ్ ఎండ్ చేస్తే దాన్ని మనం నవ్వాం అనుకోండి ఏ నువ్వేంట్రా ఇట్లా మాట్లాడతావు కామెడీ గాని వాళ్ళు కూడా నవ్వేస్తారు నవ్వేసి దేల్ బ్రష్ ఇట్ అప్ దేల్ నాట్ డిస్కస్ విత్ యూ అగైన్ ఇంకా మళ్ళీ మాట్లాడరు అందుకే డాక్టర్స్ కూడా నేను ఏం చెప్తానంటే ఇప్పుడు మీరు మీ దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ వచ్చారు సార్ నాకు కొంచెం సూసైడల్ థాట్స్ వస్తున్నాయి అని అనగానే ఇమీడియట్ గా మనం చేయకూడదు ఏంటంటే వెళ్ళి సైకాటిస్ దగ్గర పో లేకపోతే అసలు ఏ నువ్వు అట్లా మాట్లాడుకు ఏముంది నీకు చిన్న బీపీఏ కదా ఇట్లాంటి మాటలు ఇమీడియట్ గా మాట్లాడకూడదు యూ హ్యావ్ టు లివ్ లిజన్ టు వాట్ హీఈస్ సేయింగ్ ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాలి మనం చేసే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని తనకి సిల్లీగా అనిపిస్తాయి మనం చేసే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి నీ లైఫ్ అంతా నీ ముందు ఉంది నువ
బట్ స్టిల్ దానికి తెలియక కాదు బట్ ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతా ఉందో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇట్ ఈస్ కిలింగ్ ఇమ్ అనమాట అంటే అంత బాధ అనిపిస్తుంటుంది ఆ బాధలోంచి బయటకు రావడం ఒకటే ఒక మార్గం కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి వేరేది కనపడదు టు కిల్ దెమ్ సెల్స్ ఆ దాంట్లోంచి బయటపడగలగాలి బయటపడగలగాలంటే ఫస్ట్ వార్నింగ్స్ అయిన పక్కన ఉన్న వాళ్ళే హెల్ప్ చేయగలగాలి ఇంకెవరు చేయలేరు పక్కన మాట్లాడే వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక్కసారి వినాలి వాళ్ళ మాట అది నెంబర్ వన్ విన్న తర్వాత ఏంటంటే దాని సీరియస్నెస్ ని అసెస్ చేయగలగాలి సీరియస్నెస్ ఏ విధంగా అసెస్ చేయగలరంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు వచ్చి మనకి ప్రత్యేకంగా ఏ విధంగా సూసైడ్ చేసుకోవాలి అనే విషయం గురించి కనుక మాట్లాడుతున్నారంటే అది సెకండ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయినట్టు ఇప్పుడు అది సెకండ్ స్టేజ్ కానీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మామూలుగా చీరతో ఉరేసుకుంటే సరిపోతుందా టవల్తో ఉరేసుకుంటే సరిపోతుందా అని ఏదన్నా స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ మా లేకపోతే ఇన్ని ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటే చనిపోతారంట నిజమైన లేకపోతే ఎవరి దగ్గర ఏమైనా గన్ ఉందా ఇట్లాంటి మాటలు కనుక స్పెసిఫిక్ మోడ్స్ పాయిజన్ ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది అని ఇట్లాంటి స్పెసిఫిక్ గా ఎప్పుడన్నా వినపడిందంటే చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి దాన్ని కొట్టేయకూడదు అది నెంబర్ టూ స్టేజ్ నెంబర్ త్రీ స్టేజ్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏమైపోతుంది అంటే వీళ్ళకి ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసుకుని ఉంటారు ఈవెన్ మెథడ్ ఆఫ్ సూసైడ్ కూడా డిసైడ్ చేసుకుని ఉంటారు ఆ టైమ్ లో వాళ్ళల్లో కంప్లీట్ కామ్నెస్ కనబడుతుంది కంప్లీట్ కామ్నెస్ ఇంకేం ఉండదు ఇంక వాళ్ళకి ప్రీవియస్ గా బాధ పడుతున్నాము ఇట్లా చేసాము అన్నది ఏమీ కనపడదు ఇంకా కంప్లీట్ గా రిలాక్స్ అయిపోతారు ఆ టైమ్ చాలా క్రూషియల్ ఒక్కసారి అట్లా మనకి కనపడ్డారు అని అంటే ముద్దు ముందు బాగా యాజిటేట్ అవుతున్న వాళ్ళు కొద్దిగా రిలాక్స్ అయిపోయి ఇక ఇక మనకి ఇంకేమీ ప్రాబ్లం లేదు మనం డిసైడ్ చేసుకున్నాం దీనికి సొల్యూషన్ అన్న స్టిల్నెస్ కనపడిందంటే చాలా డేంజరస్ అప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఫస్ట్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనం చాలా మంది చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాబ్లం మనం ఏమొస్తుందంటే వాల్యూస్ సరిగ్గా పాటించట్లేదనో మనీకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారనో లేకపోతే ఫేమ్ ఫిక్కిల్ అనో ఇట్లాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారు చూసారా ఇవేవి కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అదేమీ ఉండదు ఆ టైంలో ఆ టైంలో ఒకటే ఉంటుంది వాళ్ళు భరించరా అని బాధ ఉంటుంది ఆ బాధ నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి ఒకటే సొల్యూషన్ కనబడుతుంటుంది అది ఒకటే ప్రాబ్లం అవును అంటే ఎస్పెషల్లీ పీపుల్ కొద్దిగా పాపులర్ పీపుల్ కొద్దిగా పై పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా ఇగో ఫీల్ అవుతారు అంటే మనం ఎట్లా మనం ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అని అంటే కూడా వాళ్ళు కొంచెం సిగ్గుగా ఫీల్ అవుతారు ఎంబరాసింగ్ గా ఫీల్ అవుతారు అది కనిపెట్టగలగాలి ఒకళ్ళు ఏదైనా విషయం గురించి బాగా తీవ్రంగా బాధపడుతుంటే ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరైనా పదే పదే పోయి పలకరిస్తూ ఉండాలి పదే పదే చూస్తూ ఉండాలి ఏ విధంగా ఉన్నారని మరీ సివియర్ గా బాధ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని క్లియర్ గా అడగాల్సింది ఏంటంటే ఈ బాధ నువ్వు తట్టుకోగలుగుతున్నావా లేకపోతే దీనికి ఏదన్నా మార్గం ఆలోచిస్తున్నావా ఏంటి నువ్వు చేయదలుచుకుంది అనేది మనం క్లియర్ గా అడగాలి ఇంకో విషయం చూస్తే కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే మనకి సూసైడ్స్ అనేవి చాలా రేర్ అనిపిస్తాయి ఎప్పుడో జరుగుతున్నాయని అనిపిస్తాయి కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే మనం ఆశ్చర్యపోతాం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ లోపల థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి మళ్ళీ ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపల ఈ ఎంటైర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పీరియడ్ లో మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ సూసైడ్ ఇంకేది కాదు సూసైడ్ హార్ట్ ప్రాబ్లం కాదు క్యాన్సర్ కాదు యాక్సిడెంట్ కాదు ఏమీ కాదు కేవలం సూసైడ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ కి ఎక్కువ మంది ఉంటుంది ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంటుంది మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి కొంచెం సూసైడ్స్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మగవాళ్ళు కనుక సూసైడ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే వాళ్ళు సూసైడ్ కమిట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కమిట్ చేయడానికి బట్ అటెంప్ట్ చేయడానికి లేడీస్ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అటెంప్ట్ చేస్తారు లేడీస్ ఎక్కువ కానీ కమిట్ అయ్యేది మాత్రం జెంట్స్ ఎక్కువ మంది కమిట్ చేస్తారు అదొకటి చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఇంకా మీరు ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ లో చూస్తే మోర్ దాన్ టూ ల్యాక్ మంది సూసైడ్ చేసుకుంటారు ఒక్క ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ మోర్ దాన్ టూ ల్యాక్ పీపుల్ సూసైడ్ చేసుకుంటారు హ్యూజ్ నెంబర్ ఇండియాకి పోల్చుకుంటే అంటే ప్రపంచంలో జరిగే టీనేజర్స్ ఎక్కువ ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపల ఇది ఎక్కువ ఫార్టీ ఇయర్స్ లో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఇయర్స్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ టైం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత కింద తక్కువ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత తక్కువ ఫిఫ్టీన్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇది మోస్ట్ క్రూషియల్ టైమ్ ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆ థాట్స్ వచ్చినా కూడా దే కెన్ నాట్ ఫాలో అప్ అని వాళ
సుశాంత్ మీరు అన్నారు దీని గురించి ఉంది అంటే సి మనం అనుకునే కాజెస్ ఉన్నాయి కొన్ని కాజెస్ మనం అనుకుంటాం ఒకటి ప్రేమ రెండోది డబ్బులు ఇవి మనం అన్నిటికన్నా కామన్ కారణాలు అనుకుంటాం కానీ ఒక స్టడీ చేశారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఇండియాలో చనిపోయిన వాళ్ళందరూ ఎందుకు చనిపోతున్నారు ఇది ఇమోషనల్ కాజెస్ ఆ ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్స్ తో చనిపోతున్నారా లేకపోతే ఏ విధంగా చనిపోతున్నారు వాళ్ళు స్టడీ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ డిఫరెంట్ కాజెస్ తో చనిపోతారు మనకు తెలియదు కారణం మనకు ఖచ్చితంగా తెలియదు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే చనిపోయిన తర్వాత మనం ఏమనుకుంటాం అంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా లవ్ అఫైర్ ఉందనుకోండి దీని వల్లే చనిపోయారు అని అనుకుంటుంటాం అది మనం దేని వల్ల అనేది మనకు కరెక్ట్ గా తెలియదు వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది అది వాడు మొత్తం స్టడీ చేస్తే అది ఇంత క్లియర్ గా తెలియదు అనేది తెలిసింది మనకేంటంటే మనకు తెలిసేది ఓకే ఇతను ఒకరితో సన్నిహితంగా ఉండి ఉండొచ్చు ఉన్నంత మాత్రాన దాని వల్లే చనిపోయారు అని అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు ఏ విషయం అయినా సరే వాళ్ళు మనసుకి బాగా తీవ్రంగా స్పందిస్తే కనుక ఆ సూసైడల్ థాట్స్ అనేవి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అవి వచ్చిన వాళ్ళకి అది ఎంత ఓన్లీ వే అనిపిస్తుంది అంటే ఇంక వేరే మార్గం లేదు దీంట్లో నుంచి చనిపోవడమే కరెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది అలా అనిపించిన వాళ్ళకే ఇట్లా జరుగుతుంది అంతేకాని దీనికి ఈజీ సొల్యూషన్స్ లేవు ఏంటంటే మనం బాగా ఎవరు ఇందాక ఎవరో రాస్తున్నారు కామెంట్స్ లో మనం భగవద్గీత బాగా చదివి అర్థం చేసుకుంటే కనుక ఇవి తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అని వాళ్ళకి అంత తెలుసండి అంత తెలియకుండా వాళ్ళు అంత స్థాయికి వెళ్ళరు మీరు అర్థం చేసుకున్నారా అవి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సుశాంత్ సింగ్ ఉన్నాడు లైఫ్ లో ఎంత కష్టపడిపోయి ఎంత పరిణితి చెందుంటే ఆ స్థాయికి చెందుతాడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంత పరిణితి చెందిన వాళ్ళు అంత పరిణితి చెందిన వాళ్ళు ఈ పార్థి చేస్తారంటే ఆ టైమ్ లో వాళ్ళకి ఉన్న సివియర్ బాధని మనం వి షుడెంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ అందుకే నేను ఇవాళ పొద్దున ఫేస్బుక్ లో ఒకటే పోస్ట్ పెట్టాను ఏం పెట్టానంటే వీ కెనాట్ జడ్జ్ పీపుల్ హూస్ సోల్ హ్యాడ్ సో మెనీ టార్మెంట్స్ we we don't know about we don't share their torments manaku teliyadu vaallu enta baadha padutunnaru enti anedi manaki actually manaku teliyadu vaallu oka particular issue gurinchi baadha paduthuntaru ye baadha anedi manam eppudiki kanipetlem eppudiki clear ga teliyadu manam oka end anukuntam ante manam manaku telisina dantlo idi kaaranam ayi undachu ani anukuntam ante antaku minchi manaku teliyadu adi prevent cheyadam maatram adi clear cut ga daniki paddhatu undi daniki jaatralu teesukovali చాలా మంది ఏముంటది అంటే కొంతమంది డిప్రెషన్ లో ఉండి ఆల్రెడీ డిప్రెషన్ కి యాంటీ డిప్రెసెంట్ పిల్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు ఆ యాంటీ డిప్రెసెంట్ పిల్స్ కూడా కొంతమంది తీసుకుంటున్న వాళ్ళకి కూడా ఇనిషియల్ ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ మంత్స్ లో యాంటీ డిప్రెషన్ స్టార్ట్ చేసిన ఇనిషియల్ డేస్ లో కూడా సూసైడల్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అదే కాకుండా వీళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నారు అనుకోండి ఇఫ్ దర్ ఇస్ అన్ ఎనేబిలిటీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇంటర్నలైజ్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి పెయిన్ వాళ్ళకి ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది చనిపోయే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే దర్ ఇస్ నో ఈజీ సొల్యూషన్ అండి ఈజీ సొల్యూషన్ ఉంటే ఇది నాపేసేవాళ్ళు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎన్నవుతాయి డెత్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నైన్ ల్యాక్స్ అవుతాయి ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇండియాలో అవుతాయి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు ఇండియాలో అవుతాయి చాలా ఎక్కువ అవుతాయి కానీ ప్రపంచం మొత్తం మీద దీని గురించి స్టడీ చేసినా కూడా ఎక్కడ దీన్ని కంప్లీట్ గా ప్రివెంట్ చేయగలము అనే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్కూల్లో మనం ఒక కరికులం పెట్టావు వాళ్ళని స్ట్రాంగ్ గా తయారు చేసో ఇట్లా మనం దాన్ని ప్రివెంట్ చేద్దాం అనుకుంటే చేయలేము అది మనకు తెలియదు ఏ విధంగా ప్రివెంట్ చేయాలి అని కానీ ఒక పర్సన్ కి ప్రివెంట్ చేయటం ఎలాగో తెలుసు పర్సన్ కి ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలంటే అతను యాక్చువల్లీ సూసైడల్ థాట్స్ లో ఉన్నప్పుడు వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి అతనికి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడము లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడం దాని ద్వారా మనం దాన్ని కంప్లీట్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఆ ప్రాబ్లం పోగొట్టచ్చు కానీ రికగ్నైజ్ చేయాలి చేసేంత క్లోజ్నెస్ ఉండాలి మనం ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ సేమ్ ఇదే ఒక సెలబ్రిటీ 
వేరే కారణాలతో చనిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ ప్రాబ్లం కానీ క్యాన్సర్ కానీ వీటితో చనిపోయే వాళ్ళ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సూసైడ్స్ తగ్గవు సూసైడ్స్ ఇట్లాగే ఉంటాయి సూసైడ్స్ ఏజ్ పెరిగిన తర్వాత కూడా ఉండొచ్చు కానీ తక్కువ ఏజ్ లో మోస్ట్ కామన్ కాజ్ అది చనిపోవడం సూసైడ్ వల్ల చనిపోతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కాబట్టి అట్లనే ఈ ఓవరాల్ గా ఏజ్ బట్టి అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్నంత మాత్రం సూసైడ్ చేసుకోకూడదని కాదు నేను వల్ల చెప్పినట్టుగా ఆ టైమ్ లో వాళ్ళు ఇంటెన్స్ గా బాధపడటం వల్లే దాన్ని సూసైడ్ కమిట్ చేసుకుంటారు ఏదైనా కావచ్చు కాదు రామిన్ విలియన్స్ చనిపోయాడు రామిన్ విలియన్స్ ఎప్పుడు చనిపోయారు చాలా ఎక్కువ ఏజ్ లోనే చనిపోయారు అట్లాగే హీత్ లెడ్జర్ చనిపోయాడు హీత్ లెడ్జర్ అనేది అసలు పీక్ ఆఫ్ హిస్ కెరియర్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో ఉన్నాడు హీత్ లెడ్జర్ చనిపోవడం అనేది ఎవరికి తెలియల కాకపోతే ఇంకొక రీజన్ ఒకటి హీత్ లెడ్జర్ చనిపోయినప్పుడు కొన్ని రీజన్స్ బయటకు వచ్చినాయి గేస్ గానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ గానీ ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీ కొద్దిగా ఎక్కువ చనిపోయే అవకాశం ఉంది అని అంటే మామూలు వాళ్ళకన్నా ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది గేస్ గానీ ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీ గానీ చనిపోయేదానికి అదే అంటే కాబట్టి అట్లా కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి స్పెసిఫిక్ గా ఎందుకు చనిపోతారని సోషల్ గా ఐసోలేషన్ లో ఉండే వాళ్ళు కూడా చనిపోతారు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం పర్టికులర్ గా సుశాంత్ ఎందుకు చనిపోయాడు అనేది చెప్పడం మాత్రం చాలా కష్టం బికాస్ ఈవెన్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ నాకు అర్థం కాలేదు కమ్ అగైన్ వాట్ డి సే అది లిక్కర్ అనేది చాలా కామన్ అండి లిక్కర్ తీసుకొని లిక్కర్ కన్స్యూమ్ చేసిన తర్వాత సూసైడ్స్ అనేవి చాలా కామన్ ఎందుకంటే ఇమోషనల్ హైట్ అండ్ అవేర్నెస్ వస్తుంది ఒకసారి లిక్కర్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఎక్కువగా ఇమోషనల్ ఫీల్ అవడం ఇది జరుగుతుంది కాబట్టి లిక్కర్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అది డౌటే లేదు అందులో లిక్కర్ కన్జ్యూమ్ చేసిన తర్వాతనే వాళ్ళకి దట్ సెన్సెస్ విల్ బి డల్డ్ వాళ్ళు కొంతవరకు సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ప్రోరేపిస్తుంది లిక్కర్ తీసుకోవడం అనేది అదేవిధంగా డ్రగ్స్ కూడా కొన్ని రకాల డ్రగ్స్ కూడా అదే విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు లిక్కర్ కానీ డ్రగ్స్ కానీ ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ సూసైడ్స్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ప్రివెన్షన్ లేదని నేను అనలేదు బాను ప్రివెన్షన్ ఉంది క్లియర్ గా కాకపోతే మాస్ మెజర్స్ తీసుకొని దీన్ని ప్రివెంట్ చేయలేము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఇది పెట్టేసి ఇప్పుడు స్కూల్స్ లో ఒక కరికులం జాయిన్ చేసి ఆ కరికులం బట్టి దీన్ని ప్రివెంట్ చేయలేము బట్ ఇండివిజువల్ పర్సన్ కి ఎప్పుడు మనం ప్రివెంట్ చేయగలం ప్రివెంట్ చేయగలం ప్రివెంట్ చేయగలం కాబట్టి ఇప్పుడు సూసైడ్ హెల్ప్ లైన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మంది ముందు ట్రై చేస్తారు ఆపుకోవడానికి వాళ్ళ వాళ్ళంతటా వాళ్ళు దే ట్రై టు రీచ్ అవుట్ ఒకసారి మాట్లాడి చూస్తారు సూసైడ్ హెల్ప్ లైన్ కావచ్చు ఫ్రెండ్ తో కావచ్చు ఎవరితో ఒకరితో మాట్లాడి చూస్తారు ఓకే అంటే వాళ్ళకి డీప్ ఇన్ సైడ్ వాళ్ళకి కూడా కమిట్ చేసుకుందామని ఉండదు వాళ్ళు డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఒక హస్తాన్ని అయితే ముందుకు చాపుతారు కానీ దాన్ని పట్టుకొని వాళ్ళని బయటకు లాగగలిగిన వాళ్ళు కావాలి లాగగలగాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేసేది తప్పు చేసేది ఏంటంటే మనం కొట్టేయడం వీడు చేసుకోడు అని కొట్టేయడం అనేది చాలా ప్రాబ్లం మనం క్లియర్ గా చేయాలంటే మనం యూ హ్ టు లిజన్ టు దమ్ కంప్లీట్లీ అండ్ అండర్స్టాండ్ దమ్ అది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఫస్ట్ తర్వాత ఏం చేయాలంటే వీ షుడెంట్ సజెస్ట్ దెమ్ సొల్యూషన్స్ టు దేర్ ప్రాబ్లమ్ ఇది అదొకటి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది నాకు విపరీతంగా బాధగా ఉంది ఈ అమ్మాయి వెళ్తే ఏముందిరా ఇంకొక అమ్మాయి దొరుకుతుందను లేకపోతే ఒకసారి నేను ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడినా నేను సాల్వ్ చేస్తానను ఇది కాదు మనం చేయాల్సింది మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే తను పాడుతున్న ఇమ్మీడియట్ గా ఇమెన్స్ బాధని మనం అర్థం చేసుకొని ఆ బాధని మనం షేర్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే తగ్గించడానికి ట్రై చేయాలి 
ఒరిజినల్ ప్రాబ్లం ని మనం సాల్వ్ చేయగలము అని అనుకోవడం తను కూడా అనుకోడు హీ వుడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ తన దానికోసం రాలేదు మీ దగ్గరికి మీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చాడంటే ఖచ్చితంగా ఈ సూసైడల్ థాట్ వచ్చింది కాబట్టి వచ్చాడు కాబట్టి దాని గురించి మీరు డిస్కస్ చేయాలి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒరిజినల్ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడతాం ఆ ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తున్నామని చెప్తాం అది కాదు అసలు ప్రాబ్లం చిన్నది అవ్వచ్చు పెద్దది అవ్వచ్చు ప్రాబ్లం ఏంటంటే సూసైడ్ చేసుకుందామన్న ఇంటెన్షన్ ప్రాబ్లం దీని గురించి డిస్కస్ చేయాలి దీన్ని మనం స్టాప్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అది చేస్తే కనుక వీళ్ళు దీంట్లోంచి ప్రివెంట్ అవ్వగలుగుతారు అన్ఫార్చునేట్లీ సింపుల్ రెమెడీ లేదు బాను సింపుల్ రెమెడీ కానీ ఈజీగా అయిపోయేది కానీ మా స్కేల్ లో చేయగలిగింది కానీ లేదు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒక్కటే ఏంటంటే మనం మా స్కేల్ లో అయినా మనం చేయగలిగింది వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఇప్పుడు ఎవరు బాధ గురించి మాట్లాడినా సరే మనం వాళ్ళల్లో సూసైడల్ థాట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం గమనించగలగాలి ఒకవేళ ఉంటే గనక వాటిని మనం అసెస్ చేసుకుని వాటిని ట్రీట్మెంట్ చేయగలగాలి అసెస్ చేయగలగాలి ఓకే ఇవితను సూసైడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఒక పర్టికులర్ వ్యక్తి అతను ఈజ్ దేర్ లైక్లీహుడ్ దట్ హీస్ గోయింగ్ టు అటెంప్ట్ ఇట్ ఆర్ గోయింగ్ టు గో త్రూ దట్ అనేది మనం అసెస్ చేయగలగాలి అసెస్ చేయగలిగినప్పుడే దాన్ని హెల్ప్ చేయగలుగుతాం అంటే సింపుల్ రెమెడీస్ లేవు దీనికి అన్ఫార్చునేట్లీ అట్లా సింపుల్ రెమెడీ ఉద్దేశం ఏంటంటే చాలా దగ్గర వాళ్ళకి మనకి చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లం గురించి కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే సూసైడ్ గురించి మనం ఓపెన్ గా మాట్లాడితే వాళ్ళు ఇంకా సూసైడ్ థింకింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతారేమో అని బాధపడతాం అట్లా లేదు కంప్లీట్ గా ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయాలి సూసైడ్ గురించి తను ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నాడో అది ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయాలి ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేస్తే దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ దే కమ్ అవుట్ ఈజీలీ మనం డిస్కస్ చేయకుండా దాన్ని హైడ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళతో ఓకే నీకు ఇప్పుడు ఎవరన్నా కొంచెం ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అది నాన్న నీకు సూసైడ్ చేసుకోవాలనిపిస్తుందా అనేది మనం ఖచ్చితంగా ఓపెన్ గా అడగలగాలి మొహమాడు పడతారు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు మొహమాడు పడతారు అది జరిగేది మొహమాడు పడకూడదు ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయాలి ఓకే నీకు అనిపిస్తుందా నిజంగా ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది ఏంటి ఆ బాధ నువ్వు ఓవర్కమ్ చేయడానికి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఇది మనం డిస్కస్ చేయాలి అది ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేసినప్పుడే ఆ ఛాన్స్ తగ్గుతుంది ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేసినప్పుడే ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ అనే మాట మనం చేయగలుగుతాం మనం ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోకపోతే అయితే డాక్టర్స్ కూడా అందరు డాక్టర్స్ చేయగలిగేది కాదు సైకాట్రిస్ట్ స్పెషల్ గా చూడాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ అది ఉంటే కనుక సైకాట్రిస్ట్ చూసి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా సార్లు మేము మా ఎంగేజ్ లో నేను కూడా పీపుల్ ని చూసి ఓకే సూసైడల్ థాట్స్ ఉన్నాయని అంటే వాళ్ళకి సింపుల్ రెమెడీస్ చెప్పడం ఓకే ఇట్లా కాదండి మీరు ఇది సింపుల్ గా ఇంత ఏముంది మీకు సింపుల్ గా ఉంది కదా మీకు ఇంత చిన్న ప్రాబ్లం గురించి మీరు ఎందుకు అంత బాధపడుతున్నారు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడేవాళ్ళు అది తెలియక అది కాదు దానికి సొల్యూషన్ వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు అనే విషయాన్ని తెలిసి ఆ బాధని మనం అనలైజ్ చేసి ఆ బాధకి వాళ్ళు ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు అనేది అసెస్ చేసి వాళ్ళని ప్రాపర్ గా ప్రొఫెషనల్ గా గైడ్ చేయగలగాలి అంటే సూసైడల్ థాట్ ఉంటే ఏమీ తప్పు లేదు సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి పోయి వాటి గురించి కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేయడము అనేది ఇంపార్టెంట్ వాటిని ఎప్పుడైతే మనం బ్రష్ చేసామో ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇంతే సింపుల్ ఇంక వేరేది ఏం లేదు మనం సపోర్ట్ చేయగలిగింది ఆ విధంగానే అంటే ఐ ఫీల్ పాయింట్ తోడు ఒంటరి ఎవరైతే
सिंपल थिंग जीवित मनमेमंटे डिपेंड उड़ता असल डिपेंडेंट आलोन चलिए कदा अभी पर्टिकुलर ऐ पर्सन चलने दी सोल्यूशन का मन वाला इंप्रेस ट्रई चा पासीबल का वे इट वर्क बिकाज इन सूसइड मुझे इंटरव्यू चलते टेल यू मच मोर मोटिवेषनल थिंग दू नो वाली अभी तेस क्षण बाध विपरीत आध वाले पे अंत का सुशांत की तन की तन मीद उ आधार पड़ी लेकिन फ्रेंड्स अनारमस पड़ता लेकिन जरिए अवकाश होनी तेस तन की बट दी वे इट हापन वाइम लनारमस बाधर बाध तपा वेरे एग्जिट कनपड़ अंदव अ अंकनी मन एंत इंप्रेस ओके यफ सो सीक्रेट यू सैलब्रेट इट यू लिव इट यू हाव टू टेक के आफ् युवर कि कि अंड कि मन स्ट्रांग उ सोसईटी को स्ट्रांग उ चुनाव वाले एक्व मंद लाभ इवन आ पर्टिकुलर व्यक्ति ने का उपयोग पड़ा अंत कार्यूटा आये चलते ना पेर बैडी अयन तो ईन पाई शूट शूट चलो अंत आ भय अनेंटे अंत इन मन के अंदर चलो कदा इतने चलिए आ भय अंत आये आ टाइम लगे चूसर करोना वैरस वेमो मन की अंद भय तो चलो चाल मत अटे वर्वा चलो अवकाश चाल तक ऐक्चुअली इन हंड्रेड मंदिर वस्ते दीजन बट दंपारटे थिंग उॉब्लम चाब्लम अभी मन के अत आइम अंत गाँव आ प्रॉब्लम चीन मन आर्क्यू चे तन चप्पन वाल सूसइडल था तग्व मनोटे अत बाधनी अत भयानी मन अर्थम चुस्काली अर्थम चुस्को दी स्ल बैठक की तस्काल मन डिस्कसे आय गुरी आध गुरी अंत गाँवरीजल भय का दाने गुरी का दाने वाले तुम चलो अभी डिस्कस अत बैठ पड़ा अत बैठ पड़े एटे तन बाध गुरी तन भय गुरी डिस्कसा इंत भय उ भयानी पोगाड़े एट्ला अनेक डिस्कसा अब मन अत बैठक तस्क्रा
సుశాంత్ ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇట్స్ అయిపోయింది కదా అంటే ఫార్మర్ సూసైడ్ అనేది యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడెంట్ కమ్ అండర్ సూసైడ్ అవి సూసైడ్స్ కింద రాకూడదు అండి అవి హత్యల కిందే రావాలి అంటే సమాజం అంతా కలిసి ఫార్మర్స్ ని చంపడమే అది అది ఎక్కడ సూసైడ్ కాదు అంటే అది క్లియర్ గా తెలిసిన ప్రాబ్లము క్లియర్ గా మనం దాన్ని సాల్వ్ చేయగలిగిన ప్రాబ్లము సాల్వ్ చేయగలటం వల్ల వాళ్ళని రక్షించుకోగలిగిన ప్రాబ్లం అది సింపుల్ దానికి ఏం పెద్దగా థింగ్స్ అక్కర్లేదండి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కామన్ గా ప్రాపర్ గా ఇచ్చి వాళ్ళకి మనం కావాల్సిన క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కనుక ఇస్తే ఫార్మర్స్ ఎవ్వరూ సూసైడ్ చేసుకోరు సింపుల్ థింగ్స్ రెండే రెండు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ గుడ్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ గుడ్ ఇన్సూరెన్స్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ రెండు చక్కగా చేస్తే ఫార్మర్స్ ఎవరు సూసైడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకని ఫార్మర్ సూసైడ్స్ ని మాత్రం నేను సూసైడ్ కింద కన్సిడర్ చేయను దే ఆర్ దే ఆర్ మర్డర్స్ అవి మాత్రం మనం కేర్ తీసుకోవాలి మిగతా వాళ్ళు అంటే ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళు మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఇక్కడ బాధ మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తా ఉంది మిగతా దాంట్లో అట్లా కాదు మనకి చిన్న ప్రాబ్లం అనిపించింది కూడా వాళ్ళు పెద్దగా ఆలోచిస్తారు ఆలోచించి పెద్ద భయం అనిపిస్తుంది అది వేరే మనం దాన్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం చేయడానికి కూడా ఇవాళ రోజుల్లో మనకే టైం ఉండట్లేదు ఎక్కడా టైం ఉండట్లేదు దేనికే టైం ఉండట్లేదు ఒక రిలేషన్ తో టైం స్పెండ్ చేయడానికి కూడా మనం ప్రతిరోజు పరిగెడుతూనే ఉంటాం పరిగెడుతూనే ఉంటాం పరిగెడుతూనే ఉంటాం ఈ సందర్భంగా కరోనా లాక్ డౌన్ సందర్భంగా మాత్రం కొంచెం అందరితో స్పెండ్ చేయడానికి అందరికీ టైం దొరికింది అందరూ రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన టైం ఓకే ఇంత టైం దొరికింది మనకి మన లైఫ్ లో ఏంటి మన గోల్ మన గోల్ మన లైఫ్ లో మనం హ్యాపీగా ఎలా ఉండాలి అనేది ఖచ్చితంగా మనం గమనించి ఈ టైం దొరికింది కాబట్టి మనం దాంట్లో రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుని బెటర్ పర్సన్స్ అయ్యే అవకాశం తీసుకోవాలి అది నా ఉద్దేశం బాగా చెప్పారు సార్ కరోనా గురించి కూడా అంటే చాలా గొప్ప ఫ్యూచర్ వి ఆల్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ సుశాంత్ ఇప్పుడు మనం ధోని సినిమా చిచ్చోరేలో కాదు చిచ్చోరేలో తను కొద్దిగా అన్నాచురల్లీ ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ వేసినట్టు అనిపించింది పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ ధోని చూస్తే ధోని చూస్తుంటే ఒక ఆస్పిరేషన్ ఉన్న కుర్రాడు తనలో తను మదన పడుతూ ఎంతలో పైకి వచ్చాడని బ్రిలియంట్ పోర్ట్రేల్ బ్రిలియంట్ పోర్ట్రేల్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ నిజంగా ధోని ఇంత గొప్పవాడు లేకపోతే సుశాంత్ సింగ్ ఇంత గొప్పతనా అని తను తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఆ క్యారెక్టర్ కి అన్నట్టు అనిపించింది అంటే అంత గొప్ప యాక్టర్ అంత ప్రామిసింగ్ యాక్టర్ అంత పైకి వచ్చి ట్రెమెండస్ గా వెళ్ళిపోయి తర్వాత చనిపోవడం అనేది నిజంగా గుండెలు పిండేసినట్లు అయిపోయింది సడన్ గా అంటే మా ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ ఒక అతను పెట్టాడు చిచ్చోరే చూస్తూ తను క్లైమాక్స్ చూస్తున్న టైంలో వాళ్ళ అమ్మాయి వచ్చి చెప్పింది అని చనిపోయాడని చాలా బాధాకరమైన విషయం అండి వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ గెట్ ఓవర్ ఇట్ బట్ వీ నాట్ ఫేస్ ఇట్ కాస్త ఎంతో గొప్ప అంటే 
ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫిల్మ్ ఫీల్డ్ అనే కాదు అందరికి కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కష్టకాలంలో రీఇన్వెంట్ చేసుకోగలగటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్ అనుకోండి చిన్న బొటన్ వేలకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు డ్రా అనుకోండి హీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రీఇన్వెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఒకసారి మనం అనుకున్నది మనకి కళలు షాటర్ ఎప్పుడైతే అవుతున్నాయో అప్పుడు మనం రీఇన్వెంట్ చేసుకోగలగాలి మన మనం ఇమీడియట్ గా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండగలగాలి ఆ టైప్ మనం పిల్లలకి నేర్పించాలి స్విగ్గీలో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసి రావడం లేట్ అయితే తట్టుకోలేకుండా ఉండే పిల్లలు అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళు నిజంగా జీవితంలో డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఇప్పుడు వైఫై ఇంట్లో రాలేదనుకోండి మీకు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక దారుణంగా ఉంటుంది అనమాట అయ్యో ఇంట్లో వైఫై రావట్లేదు అని అనేది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సో అంటే చిన్న చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్స్ పిల్లలకి ఏ విధంగా అలవాటు చేయాలో నాకు తెలియట్లేదు డిసప్పాయింట్మెంట్స్ రావాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ సక్సెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నెవర్ టాక్ అబౌట్ ఫెయిల్యూర్ లోంచి బయట ఎలా రావాలి అనేది మనం నేర్పించగలగాలి అది బహుశా నేర్పించగలిగితే విల్ బి డూయింగ్ అవర్ బెస్ట్ యాజ్ పేరెంట్స్ Thank you sir thank you sir for uh, thank you sir 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 thank you sir